Hello students, welcome to my channel Hans Commerce Tutorial for the lectures on Commerce Accounts, Finance and Management. My suggestion to you, before watching the video, please go to the description below my video. You will find a link there. Take a printout of the problems given in the link and keep it ready before watching the video so that you can be able to understand the problem, the solution and the explanation to get the maximum benefit from the lectures. Thank you. Hello students. Now we'll start the problems on the topic measure of skewness. The previous video, we have completely discussed the theoretical part of this topic skewness. What is skewness? How to calculate the skewness? What are the different types of distributions are there? All these things we have discussed in the previous video. So if you have not watched the theoretical part, go to the theory of skewness, watch the video, then you will get the command. The conceptual clarity will be there regarding what is skewness, how to calculate the skewness. And one point I want to make it clear that the skewness depends on the central tendency and dispersion. If you don't have measure of central tendency, mean, median, mode, nahi aata, so you cannot do the problem of skewness. Similarly, if you are not thorough on calculating the dispersion, that is standard deviation, you cannot do the problem on skewness. So to solve the problem on skewness, you must be able to find out how to calculate the mean, median, mode, uh, geometric, oh, sorry, not geometric mean, harmonic mean will not be used, standard deviation. Standard deviation. Ye sari agar aati hai, tab hi koi skewness karna easy hai. otherwise skewness will be difficult for you so i suppose i hope that every student have already watched the videos of measures of central tendency if you have not watched please go back to those videos of arithmetic mean median mode and standard deviation get a command on the on those problems then come back to skewness okay so hope everybody have got a printout of the problems from the description in my link. Video ke niche description mein jaiye. Ek uh, down arrow hainga. Down arrow per description mein jaiye. Link per click kariye. You will get the problems. Take a printout of those problems and keep it ready. So I hope everybody is having that problem. Now I am starting the first problem on skewness. Come on. Calculate Carl Pearson's coefficient of skewness from the following data. X values are given, frequencies are given. That is not Y. In some uh, uh, textbooks it is given as Y. It is X and F. X are the values 10, 11, 12, 13, 14, 15. And frequencies are 2, 4, 10, 8, 5, 1. It's a discrete series. When frequencies are given, it is a discrete series so we have to find out the Carl Pearson's coefficient of skewness from this data now see how to calculate the Carl Pearson calculation of Carl Pearson's coefficient of skewness x values I have taken then y values just a problem with your same copy curly we need fx recall what we how we have calculated the mean mean calculate karne ke liye fx chai f into x to multiply karenge 10 into 2 20 11 4 is a 44 12 into 10 120 13 8 104 14 into 5 70 51 so the total of fx is 373 and the total of the frequency n is 30 we can easily calculate the arithmetic mean the mean ka formula is summation fx by n so 373 divided by 30 you will get 12.433 answer that is we have calculated the arithmetic mean now the next step is we have to calculate the mode no sorry not mode afterwards we will calculate standard deviation pile standard deviation maalum karenge phir mode maalum karenge ab standard deviation maalum karenge liye we need the deviations so deviations can be taken either from actual mean or from assumed mean ab yaha par actual mean fraction mein hai 12.433 so deviations actual means nahi lenge calculations bad jayenge pure point mein aayenge to lot of time will be wasted to shortcut method ye hai ke assumed mean to yahan par 12 hai 
तो लेट द एज्यूम्ड मीन बी ट्वेल्व क्योंकि एज्यूम्ड मीन हमेशा एक्चुअल मीन के करीब वाला लेना कोई भी वैल्यू ले सकते हैं एक्स का वैल्यू यहां टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं लेकिन जितना खरीब का वैल्यू लेंगे उतने कैलकुलेशन आपके कम रहेंगे एग्जाम्पल मैं ट्वेल्व लिया सपोज आप बोलेंगे ट्वेल्व ही क्यों लेते हैं फिफ्टीन लेता हूं ओके यू कैन टेक फिफ्टीन यू विल गेट द सेम आंसर बट द थिंग इज थोड़ा सा आपको टाइम ज्यादा लगेगा मेरा टाइम कम लगेगा क्योंकि कैलकुलेशन कम हो जाते जितना खरीब में एज्यूम मिल लेंगे उतने कैलकुलेशन आपके रिड्यूस हो जाते हैं आंसर वही आता ना तो लेट एस एज्यूम मीन बी ट्वेल्व नाउ डी डी स्टैंड फॉर डिवेशन एक्स माइनस ए एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स के वैल्यूज यहां पर है और ए एज्यूम्ड मीन अभी मालूम करें ट्वेल्व तो एक्स माइनस ट्वेल्व टेन माइनस ट्वेल्व माइनस टू इलेवन माइनस ट्वेल्व माइनस वन ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व जीरो थर्टीन माइनस ट्वेल्व वन फोर्टीन माइनस ट्वेल्व टू फिफ्टीन माइनस ट्वेल्व थ्री ये डिविएशन आ गए ये सारी चीजें ऑलरेडी वी हैव लर्न इन स्टैंडर्ड डिविएशन प्रीवियस वीडियो जब मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन करे थे स्टैंड डिविएशन में ये सारा प्रोसीजर आप पढ़ चुके हैं नाउ एफ इंटू डी नाउ वी मल्टीप्लाई दिस डिविएशन विद द फ्रीक्वेंसी तो टू इंटू टू फोर माइनस फोर प्लस इंटू माइनस विल बिकम माइनस प्लस इंटू माइनस विल बिकम माइनस वन फोर इज अ फोर टेन टू जीरो जीरो एट इंटू वन एट फाइव टू ज टेन वन थ्री ज थ्री सो वी गॉट एफ डी अब एफ डी का टोटल करेंगे तो थर्टीन आएगा माइनस फोर माइनस फोर एट टेन थ्री तो कैलकुलेटर पर डायरेक्टली स्टार्टिंग से कैलकुलेट करें माइनस फोर माइनस फोर प्लस एट प्लस टेन प्लस थ्री अल्टीमेट आंसर आपको थर्टीन आए ये समेशन एफ डी आ गया अब एफ डी स्क्वायर मालूम करना है यहां पर सम ऑफ द स्टूडेंट विल मेक ए ब्लंडर एफ डी स्क्वायर का मतलब एफ डी को स्क्वायर कर देते हैं या एफ डी कॉलम है इसको स्क्वायर कर देते हैं वो रॉन्ग हो जाता है एफ डी को अगर स्क्वायर स्क्वायर कर दिए तो उसका मतलब एफ को भी स्क्वायर कर रहे हैं आप डी को भी स्क्वायर कर रहे हैं ऐसा गलती नहीं करना एफ डी स्क्वायर का मतलब एफ डी इन टू डी ये स्क्वायरिंग जो है खाली डी को है एफ को नहीं है तो एफ डी स्क्वायर का मतलब क्या होता है एफ इंटू डी इंटू डी तो हम क्या करेंगे ये एफ डी को डी से मल्टीप्लाई कर लेंगे एफ डी को डी से मल्टीप्लाई करो एफ डी स्क्वायर तो फोर टू ज एट माइनस इन टू माइनस प्लस फोर वन ज फोर माइनस इन टू माइनस प्लस जीरो वन एट ज एट टू टेन ज ट्वेंटी थ्री थ्री ज नाइन द टोटल ऑफ एफ डी स्क्वायर इज फोर्टी नाइन चलिए टेबल फिनिश हो गया नाउ वी कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला टू गेट द स्टैंडर्ड डिविएशन स्टैंडर्ड डिविएशन समेशन एफ डी स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एफ डी बाई एन होल स्क्वायर अंडर वोट ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे प्रॉब्लम करे हैं स्टैंडर्ड डिविएशन के ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वेन डिविएशन आर टेकन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन अब यह एज्यूम मीन से डिविएशन लिया ये फॉर्मूला अप्लाई करें समेशन एफ डी स्क्वायर कितना फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन बाई थर्टी एंड समेशन एफ डी बाई एन होल स्क्वायर एफ डी कितना है थर्टीन थर्टीन बाई थर्टी होल स्क्वायर थर्टीन बाई थर्टी होल स्क्वायर राइट तो फोर्टी नाइन डिवाइड बाई थर्टी यूल गेट वन पॉइंट सिक्स थ्री थ्री थर्टीन डिवाइड बाई थर्टी पहले क्या करेंगे आप थर्टीन डिवाइडेड बाई थर्टी कर देंगे जो भी वैल्यू आएगा उसको इन टू इज इक्वल टू मार दीजिए पॉइंट वन एट सेवन एट स्क्वायर करना है सेवन थर्टीन बाई थर्टीन बाई थर्टी को स्क्वायर करना है तो पहले थर्टीन डिवाइड बाई थर्टी कर दीजिए वॉट एवर वैल्यू यू गेट जस्ट प्रेस इन टू इज इक्वल टू यूल गेट स्क्वायर वैल्यू द स्क्वायर वैल्यू इज वन पॉइंट वन एट सेवन एट सब ट्रैक कर देंगे वन पॉइंट सिक्स थ्री थ्री माइनस पॉइंट वन एट सेवन एट यूल गेट वन पॉइंट फोर फोर फाइव टू अंडर स्टैंड डिविएशन इज वन पॉइंट टू पहला प्रॉब्लम है इसके ऊपर दैट्स वाई आई एम टेकिंग लॉट ऑफ टाइम इन एक्सप्लेनिंग यू इन द कमिंग प्रॉब्लम देर इज नो नीड बिकॉज ऑलरेडी यू विल बी अवेयर अबाउट द टेक्निक्स अबाउट द स्टेप्स स्टैंड डिविएशन वन पॉइंट टू वी गॉट द मेन वैल्यू वी गॉट द स्टैंडर्ड डिविएशन नेक्स्ट थिंग इज वी वॉन्ट टू मोड अब मोड कैलकुलेट करने के दो मेथड है एक मेथड तो बाई इंस्पेक्शन है और दूसरा मेथड ग्रुपिंग एंड एनालिसिस टेबल है तो मोड कैलकुलेट करने के लिए ग्रुपिंग एनालिसिस टेबल भी मालूम अप्लाई कर सकते हैं या बाई इंस्पेक्शन क्योंकि ऑलरेडी वी हैव टेकन सो मच ऑफ टाइम इन कैलकुलेट इन द मीन स्टैंडिविएशन अभी अगर ग्रुपिंग एनालिसिस करेंगे तो और लेंथी हो जाएगा इसलिए बाई इंस्पेक्शन विल फाइंड आउट द मोड बाय इंस्पेक्शन तो सेलेक्ट द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी 
वॉट इज द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी ये फ्रीक्वेंसी कॉलम में हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी टेन है दिस टेन इज अगेंस्ट वॉट द वैल्यू ऑफ एक्स ट्वेल्व ये टेन जो है किसके अगेंस्ट में है ट्वेल्व के अगेंस्ट में है तो ट्वेल्व इज द मोड मोड का डेफिनेशन क्या है दट वैल्यू विच अकर्स मोस्ट मीनिंग क्या है मोड का मोड इज दट वैल्यू विच अकर्स मोस्ट यानी जो वैल्यू ज्यादा टाइम पे रिपीट होता वो मोड होता है अब यहां पर ये सब वैल्यूज में कंपेयर करें तो ट्वेल्व नंबर है जो टेन टाइम्स रिपीट हो रहा है दूसरा कोई नंबर टेन टाइम रिपीट नहीं हो रहा है तो ट्वेल्व इज द मोड तो बाई इंस्पेक्शन वी कैन सी द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी जो एक्स का वैल्यू रहेगा वो मोड हो जाए द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी इज टेन अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ ट्वेल्व By inspection, the value of mode is equal to twelve. Chali ho gaya. We got the mean value, we got the standard deviation, and we got the mode value. Simply, we have to substitute in the formula given by Carl Pearson. So Carl Pearson's coefficient of skewness SKP is mean minus mode by standard deviation. Mean we got twelve point four three three. Mode mode we got twelve. Standard deviation we got one point two. अब 12.433 minus 12 divide by 1.2 कर दीजिए आपको 0.36 is the SKP coefficient of skewness by Carl Pearson. That's it. This is the first problem. So it's very easy. The problem is not at all difficult. The only thing is you must have a good command on calculating the mean standard deviation mode. ये तीन चीजें अगर पहले कर चुके हैं अगर उसके ऊपर कमांड आपका अच्छा है तो फिर ये चैप्टर नथिंग कुछ नहीं है दिस टॉपिक इज वेरी वेरी सिंपल नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम सेकंड प्रॉब्लम नंबर टू कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोफिशन ऑफ स्क्यूनेस मेजरमेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअली द वैल्यूज आर सेम वॉट वी हैव डन इन द फर्स्ट प्रॉब्लम तो सेकेंड प्रॉब्लम यू कैन डू इट योर सेल्फ नाउ सी द थर्ड प्रॉब्लम Calculate any measure of skewness from the following data. Wow! अब ये प्रॉब्लम में आपके ऊपर छोड़ दिया है कैलकुलेट एनी मेजर ऑफ स्क्यूनेस बट रिमेंबर आउट ऑफ द टू मेजर ऑफ स्क्यूनेस द मोस्ट कॉमनली अडॉप्टेड मेथड इज कालपियरसन दो मेथड है एक कालपियरसन है स्क्यूनेस है लेकिन ज्यादा चलने वाला एक्यूरेट मेथड जो समझा जाता है वो कालपियरसन ही है तो अगर प्रॉब्लम में आपके ऊपर छोड़ दिया तो ऑलवेज वी गो बाई काल Pearson method. So we will apply Carl Pearson. X values are given: zero, one, two, three, four, five, six, seven. These x values. Or frequency they give: twelve, twenty-seven, twenty-nine, nineteen, eight, four, one, zero. Frequencies are given. So now we will start the problem number three. Calculating. Calculation of Carl Pearson's coefficient of skewness. X values are given: zero, one, two, three, four, up to seven. Frequencies are given in the problem. Now we multiply effects. Pahela kam apka mean malum karna hai. Mean malum karne ke liye we need effects. Zero into twelve zero. One into twenty seven twenty seven. Two into twenty nine fifty eight. Multiply this f into x. The total of effects is two hundred. And the total of the frequency n is equal to hundred. Chal. Now we calculate the mean. Arithmetic mean ka formula is summation f x by n. So f x is two hundred. Two hundred by hundred. So it will become two. Previous problem actual uh, actual mean was in fraction. Previous problem actual mean was in fraction. So we have taken the deviations from assumed mean. But in this problem, mein, the actual mean is in whole number, not in fraction. So we can take the deviations from actual mean. Now deviations we will take from actual mean. And the formula will change. So for actual mean, it is small x. यहां पर डी लिया इन द प्रीवियस प्रॉब्लम वी हैव टेकन डी डिफरेंशिएट करने के लिए क्या डी कब लेंगे व्हेन डिविएशंस आर टेकन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन एक्स कब लेंगे व्हेन डिविएशंस आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन तो स्मॉल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार एक्स बार ऑलरेडी वी गॉट टू दिस इज मीन एक्स बार तो एक्स माइनस टू तो जीरो माइनस टू माइनस टू वन माइनस टू माइनस वन 2 minus 2 0, 3 minus 2 1, 4 minus 2 2, 5 minus 2 3, 6 minus 2 4, 7 minus 2 5. So we have taken x value. Now we multiply f into small x, frequency into small x. 
तो फ्रीक्वेंसी 12 है 12 2 जो 24 माइनस 24 27 into 1 minus 27, 29 into 0, 0, 19 into 1, 19, 8 2 is a 16, 4 3 is a 12, 1 4 is a 4, 0 into 5 0. So we have calculated fx. Now we need fx square. So remember don't square fx. fx square ka matlab fx into x. So ye dono ko multiply kare. 24 into 2, 48, minus into minus plus. 27 into 1, 27, minus into minus plus, 0, 1 into 19, 19, 2 into 16, 32, 3, 12, 36, 4, 4, 16, 5, 0, 0. The total of fx square is 178. Now, we have completed the table calculations. Now, we have to substitute the value in the formula. Standard deviation. The formula for standard deviation is summation fx square by n. Simple formula. याद रखिए ये छोटा सा फॉर्मूला तब अप्लाई करेंगे व्हेन डिविएशंस आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन इफ डिविएशंस आर टेकन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन देन दिस लॉन्ग फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर अब समेशन एफ एक्स स्क्वायर बाय 178 डिवाइडेड बाय 100 अंडर रूट तो 178 डिवाइडेड बाय 100 यू विल गेट 1.78 अंडर रूट यू विल गेट 1.334 दैट्स इट स्टैंडर्ड डिविएशन आर so we got the mean value, we got the standard deviation. Now we have to calculate the mode. Mode. Again, by inspection. Grouping analysis nahi karenge, inspection se malum kar lenge. To highest frequency dekhenge, jo bhi highest frequency hai, uska corresponding value of x is the mode. To frequency mein highest frequency kun si hai ya? 29. 29 ka corresponding value of x kya hai ya? 2. Ye 2 mode. 2 is the mode. So mode by inspection the highest frequency is 29 against the value of x as 2. So mode is equal to 2. Chaliye, mean agaya, standard deviation agaya, mode agaya. Now we can substitute in the formula Carl Pearson's coefficient of skewness SKP is equal to mean minus mode by standard deviation. How much is the mean value? 2. How much is the mode value? 2. So 2 minus 2. Divide by standard deviation. Standard deviation is 1.334. 2 minus 2, 0. So anything, any, any value, 0 divided by any value will get 0. 0 by any value in denominator will give you 0. So SKP will be 0. So remember when we will get SKP 0, when there is no skewness. Now here distribution no skewness. There is no skewness at all. That's why we are getting zero so we have completed three problems come on now we'll start the next problem problem number four see carefully previous problems we have uh, seen how to calculate the Carl Pearson's coefficient of skewness for discrete series right now see the fourth problem Calculate Carl Pearson's coefficient of skewness from the following data. Sizes are given 1, 2, 3, 4, up to 7. And frequency is given 10, 18, 30, 25, 12, 3, 2. So this is again a problem of discrete series. Exactly similar to the previous problem. Then calculation of Carl Pearson's coefficient of skewness. Sizes are given 1 to 7. Frequency is 10, 18, 30, 25. We have taken the total n is equal to 100. Now, mean manu karne ke liye, we require fx. Multiply frequency with x. fx. 1 into 10. 2 into 18. 3 into 30. fx we got 328. Now, mean is equal to mean x bar is equal to summation fx by n. Same formula. So, 328 divided by 100, 3.28. So, we got 3.28 as the actual mean. So, actually, x values are in whole number. Whereas the mean we got in fraction. So if you take the deviations from actual mean, it will be time consuming, complex calculations. So to simplify the data, what we are taking is assumed mean. So assume kaisa karenge, any value which should be nearest to the 3.28. So 3.28 ke khari wala value my 4 le liya. Anything you can take. 3 bhi le sakte, ya 4 bhi le sakte. So I have taken 4. So D is equal to X minus A x minus 4 a ka matlab assumed mean hai a 4 to 1 minus 4 minus 3 2 minus 4 minus 2 3 minus 4 minus 1 4 minus 4 0 5 minus 4 1 6 minus 4 2 7 minus 4 3 to your deviations are 
Now we multiply frequency with the deviations. So 10 into 3, 30 minus 30. Yeah, minus a plus into minus minus plus into minus minus 18 into the 36 plus into minus minus 30 ones are 30. 25 into 0, 0. 12 into 1, 12. 3 2 is a 6, 2 3 is a 6. Take the total of FD, you will get minus 72. So, in a, on a stretch, you calculate on the calculator minus 30, minus 36, minus 30, plus 12, plus 6, plus 6, minus 72. Then FD square, multiply FD into D. Minus 30 into minus, minus into minus will become plus. 3 into 30, 90. 2 into 36, 72. 1 into 31, 30. So take the total of FD square 234. So we got total of FD and total of FD square. By using this, we can calculate standard deviation. So standard deviation formula, summation FD square by N minus summation FD by N whole square under root. So FD square, we got 234 and N is 100. So 234 divided by 100 minus FD. FD is minus 72. So minus 72 divided by 100 whole square. So, divide 234 divided by 100, 2.34. 72 divided by 100. Whatever you get, now you square karma hai to into is equal to. Just press into is equal to. You will get 0 0.5184. So, 2.34 minus 0 0.5184, this one. So, ultimately, standard deviation is 1.35. So, we have calculated the mean value and we have calculated the standard deviation. Now we have to find out the mode. So mode by inspection. By inspection, see what is the highest frequency. The highest frequency is 30. Against the value of x, 3. The so mode is equal to 3. By inspection, we can find mode. The highest frequency is 30 against the value of x as 3. So mode is equal to 3. Chali, tino bhi a gaya, mean a gaya, standard deviation a gaya, mode bhi a gaya. Now simply we substitute the values in the Carl Pearson's formula. So Carl Pearson's coefficient of skewness, SKP, mean minus mode divided by standard deviation. Mean 3.28. Actual mean we should take 3.28 minus 3 divided by 1.35. So 3.28 minus 3 divided by 1.35, 0 0.207. This is the coefficient of skewness as per Carl Pearson. So far we have completed the problems on discrete series. Ab jo problem hum karna jayenge wo continuous series. Now see the fifth problem. Compute coefficient of skewness to the following data. Class interval 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25. So class intervals de diya. So iska matlab ye continuous series hai. Actually for calculating mean. The formula is summation fm by n. Just like here we fx le rahe the. In discrete series, we are applying the formula summation fx by n. Now continuous series is x nahi rahega, m rahega, mid values. So summation fm by n. Ye ek change. Dusra change hai. Standard deviation ka formula for discrete series and continuous series exactly same. The only difference is we have to take the deviations from mid values. Pahle jo deviations liye the, wo x ke values se deviation liye the. Lekin ab continuous series mein we take the deviations from mid values. Class interval se mid values lenge. Or deviations jo calculate karenge mid values se deviation. Formula exactly same. Standard deviation formula. Mode. Mode calculate karne ke liye ya simply by inspection. We are finding out what is the highest frequency or highest frequency ka the corresponding value of x mode. Koi formula apply nahi kare. Lekin continuous series mein. First you have to find out the model class. Or model class aane ke baad you have to apply the formula. Mode is equal to L plus delta 1 divided by delta 1 plus delta 2 into i. Ye sare formulas. Previous video mein hum kar chuke hai. In the video of measure of central tendency, so if there are new uh, viewers, hai, those who have not watched the previous videos, please go back to the video of measure of central tendency. So measure of central tendency, there are many many problems. Mode, how to calculate? Karma kare hai, wahan par tharo ho jaye, then you can easily solve the problem. Now, 
see the solution calculation of Carl Pearson's coefficient of skewness class interval 0 to 5 5 to 10 10 to 15 15 to 20 20 to 25 given in the problem frequencies are given in the problem the n is 50 pahela kaam aapka mid value jabhi bhi continuous series dega first you have to find out mid value without mid value we cannot calculate mean you cannot calculate standard deviation the mid value 0 plus 5 divided by 2 2.5 5 plus 10 divided by 2 7.5 10 plus 15 divided by 2 12.5 15 plus 20 divided by 2, 17.5, 22.5. Here mid values are. Now multiply the frequency with mid value. F into M. 7 into 2.5. 13 into 7.5. 18 into 12.5. 9 into 17.5. 3 into 22.5. We got FM. Take the total of FM. 565. FM are right. Now we can calculate the arithmetic mean. The so mean X bar is equal to summation FM by N. 565 divided by 50, you will get 11.3. Actual mean is 11.3. Ab deviations agar 11.3 se agar lenge, to again you will get all values fractional. Pure calculated values aapko pure fraction mein aenge. Humko avoid karna hai fraction ko. Kyunke fraction aane se humare calculations bad jate hain. Aur error hone ke chances zyada ho jate hain. Whole number mein raha. So we can easily find out. So usko whole number mein lane ke liye, to make all calculations in whole number, select any assumed mean among the mid values. Ab ye mid values. 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5. Is mein se koi ek value ko assume karenge. To sare values humko positive mile. We'll get all values positive. Ab ye dekhe 11.3. इसके खरीब वाला वैल्यू 12.5 11.3 का नियरेस्ट वैल्यू 12.5 है सो वी हैव टेकन लेट अस टेक द अज्यूम मीन एज 12.5 माय अज्यूम मीन ले लिया 12.5 आप कुछ भी ले सकते हैं 22.5 भी ले सकते हैं जितना दूर वाला लेंगे कैलकुलेशंस थोड़े बढ़ जाएंगे चलिए नाउ वी कैलकुलेट द डेविएशंस अब डेविएशंस जो लेंगे मिड वैल्यू से डेविएशंस लेना m a a इज 12.5 so m minus 12.5. So what is the mid value we have? 2.5. 2.5 minus 12.5, you will get 10 minus 10. 7.5 minus 12.5 minus 5. 12.5 minus 12.5, 0. 17.5 minus 12.5, 5. 22.5 minus 12.5, 10. Now you can see all the values are in whole number. This whole number is because assumed mean is 12.5. Now we got the deviations. Multiply frequency with the deviations f into d. 7 into 10, 70 minus. 13 into 5, 65 minus. Plus into minus will be minus. 18 into 0, 0. 9 fives are 45, 3 tens are 30. Take the total of fd, minus 60. Minus 60 is the total of fd. Ab fd square, fd into d. 70 into 10, 700. 65 into 5, 325. Here minus into minus plus so 0, then 225, 300. Take the total. 1550 is the total summation FD square. Now we can substitute in to get the standard deviation. Standard deviation, summation FD square by N minus summation FD by N whole square. Same formula for discrete series as well as continuous series. So FD square 1550. 1550 divided by 50 minus minus 60 divided by 50 whole square. Now 1550 divided by 50 31 aega or 60 divided by 50 into is equal to square karne ke 1.44 to 31 minus 1.44 29.56 root 5.44 we got standard deviation 5.4 we got the mean we got the standard deviation now we have to find out the mode by inspection the highest frequency is 18 ab dekhe ye frequency ka sab mein bada frequency 18 hai to kaun se class interval ke against mein hai ye 10 to 15 to 10 to 15 class ke liye highest frequency 18 hai. so we can say our model class is 10 to 15 hamara mode jo lie hota wo 10 to 15 ke beech mein hi lie hoga to model class aa gaya ek bar model class aane ke baad we apply the formula mod is equal to l plus delta 1 Divided by delta 1 plus delta 2 into i. L ka matlab lower limit of model class. Lower limit of model class is 10. Delta 1 ka matlab f4 minus f1. 
एफ ओ का मतलब द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडर्न क्लास अब देखिए ये 18 है ये 18 जो है एफ ओ एफ ओ इज 18 प्री मॉडल क्लास प्री मॉडल क्लास मॉडल क्लास से पहले वाला फ्रीक्वेंसी ये एफ वन है एंड पोस्ट मॉडल क्लास मॉडल क्लास के बाद का वैल्यू नाइन ये एफ टू है तो डेल्टा वन मालूम करने के लिए वी रिक्वायर एफ ओ माइनस एफ वन इग्नोरिंग साइंस एफ ओ माइनस एफ वन तो एटीन माइनस थर्टीन यूल गेट फाइव सिमिलरली एफ ओ माइनस एफ टू एटीन माइनस नाइन इज नाइन आई आई का मतलब है विथ ऑफ द मॉडल क्लास विथ ऑफ द मॉडल या मॉडल क्लास का डिफरेंस देखिए कितना है फाइव आई इज इक्वल टू फाइव सब्सिट्यूट कर दीजिए मोड इज इक्वल टू टेन प्लस फाइव डिवाइड बाई फाइव प्लस नाइन इंटू फाइव तो टेन प्लस फाइव फाइव इज ट्वेंटी फाइव फाइव प्लस नाइन फोर्टीन तो ट्वेंटी फाइव बाई फोर्टीन यू गेट वन पॉइंट सेवन नाइन तो मोड इज इक्वल टू लेवन पॉइंट सेवन नाइन नाइनटी नाइन परसेंट प्रॉब्लम इज ओवर सिंपली वन परसेंट यू सब्सटीट्यूट द थ्री वैल्यूज इन द फॉर्मूला ऑफ कॉम्पियस तो कॉम्पियसिशियन ऑफ स्क्यूनेस एसकेपी मीन माइनस मोड डिवाइड बाई स्टैंडिश मीन वी गॉट लेवन पॉइंट थ्री मोड वी गॉट लेवन पॉइंट सेवन नाइन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन वी गॉट फाइव पॉइंट फोर फोर सब्सिट्यूट कर दीजिए लेवन पॉइंट थ्री माइनस लेवन पॉइंट सेवन नाइन डिवाइड बाई फाइव पॉइंट फोर फोर तो लेवन पॉइंट थ्री माइनस लेवन पॉइंट सेवन नाइन यू गेट माइनस जीरो पॉइंट फोर नाइन ये न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर फाइव पॉइंट फोर फोर डिवाइड कर दो यूल गेट माइनस जीरो पॉइंट जीरो नाइन एसके पी पॉजिटिव भी आ सकता नेगेटिव भी आ सकता क्योंकि स्क्यूनेस पॉजिटिवली स्क्यूर्ड भी रहता है नेगेटिवली स्क्यूर्ड भी रहता है सो दिस इज द प्रॉब्लम कंटिन्यूस सीरीज प्रॉब्लम ऑन कैलकुलेटिंग स्क्यूनेस सो वी हैव कंप्लीट प्रॉब्लम नंबर फाइव